。哦，这不是刚才无视秦大帅哥的那位女生吗？原来长这么漂亮啊！是啊，是啊，女神呐、啊，简直就是仙女下凡呐、啊！那好，轩轩同学已经讲完了，就坐在坐在靠窗后面第二排吧。好的，老师，靠窗后面二排。哦、等等。娜娜不是刚才戏弄我的帅哥吗？哎呀，怎么坐他前面真是尴尬！他妈给尴尬开门，尴尬到家了。不管了，不管了，我是来学习的。他怎么会坐在我旁边？他怎么也跟我一个班啊？刚才还一直看我，不会被我这迷人的脸庞迷住了吧？这女孩真是能装，明明就是喜欢我。我这运气也太差了吧！居然坐在他的前面。算了，还不是为了学习，我拼了！大家快看！她真的好美呀，的确够美的。不过一般漂亮的女生智商为零。老师说她是学霸，那就有点太夸张了。对对，我也不相信。大家怎么还在议论我？哎，真是无语。糟了，怎么有点心动的感觉？不行不行，我可是高傲秦大帅哥，只能别人喜欢我崇拜了。我怎么可能主动去喜欢别人呢？看哪里好看了，还是看星星吧。<笑>好的。同学们，今天我们就讲到这里。如果有不会的问题，就来问老师，或者去问轩轩同学。同学们下课。哼，什么叫不会的就问那个转校生，把我放在哪里了？本年级就没有我不会的题目。不行，我得挫挫他的锐气。有了，我去跟学姐要高年级的数学题给他做，他肯定做不出来，哈哈，到时候他肯定就怂了。哼，喂，新来的，我这里有一份数学题，老师也说你是学霸，那就请你做出来吧。大家快去看热闹，有好戏看了。星星，这不是高年级的数学题吗？我们还有两年才能学到，这也太欺负人了吧？是呀、啊、是呀、啊，这怎么可能做出来？我们见都没见过，这也太难了吧？好，我做，小意思，这题我在上小学的时候就会了，简直不要太简单。我的天哪！这简直就是天才呀！他是怎么做到的？大家快看，这么难的题他都不用思考就做出来了，神啊，偶像啊！是啊是啊，美貌跟智慧并存，世界上还有这么完美的人吗？爱了爱了，神什么？这这这，你你怎么会？原来他真的是学霸，瞬间对他肃然起敬啊！没想到这女孩竟然这么优秀，控制不住内心的喜欢啊！轩轩，你太厉害了！以后在学习上可要多多指导啊！哎呀，也没有了，有什么问题尽管问我就行。呜呜，好丢人啊！不得找个老鼠洞钻进去。从此以后，秦哥哥可怎么看我啊？